Jag tänkte att vi ska ta ett exempel på hur man kan ställa upp en ekvation. Hur man kan göra en ekvation, hur man ska tänka. Här har vi ett exempel. En dators värde sjunker med 20% på ett år och är då värd 4 000 kronor. Bestäm datorns nypris. Ställ upp en ekvation. Då ska man alltid titta på vad är det vi inte vet. Vad vet vi inte? Ja, vi vet ju inte nypriset. Då sätter man det till en variabel. Så vi sätter nypris är lika med x då. Om man då tänker att nypris är lika med x, då vet vi ju att, att 20% har det sjunkit på ett år. Vad blir då vår förändringsfaktor? Jo, vi vet ju att 100% det är ursprungspriset, så sjunker det med 20%. Vad har vi då kvar? Ja, då har vi ju kvar 80%, eller hur? Och 80% blir ju samma sak som 0,8. Så det är ju vår ändringsfaktor, alltså det som har hänt. Om vi då tar bort nypris gånger det som har hänt, vår ändringsfaktor eller förändringsfaktor, då ska vi ju få vad den är värd just nu. Och den är värd 4 000 spänn. 4 000 kronor. Sådär va? Så x, vårt nypris, gånger förändringsfaktorn som i det här fallet är 0,80 för det har minskat med 20 va? Det sjunker med 20% är lika med det pris som den är värd just nu. Och sen då så är det bara att lösa ut x här. Och då vet vi ju att eh, om det är gånger så tar vi delat med 0,80 här. Delat med 0,80. 0,80 delat med 0,80 det blir ju 1 va? Så det blir bara x kvar här. 4 000 kronor delat med 0,80. Det är faktiskt 5 000 kronor. Så x, alltså vårt nypris, är lika med 5 000 kronor. Så kan man använda ekvationer.